，没想到竟然在东宫，就在我眼皮子底下，连太子的孩子都能被暗算。皇后娘娘，这件事可要彻查到底，不能轻易的放过作恶之人。你们可知道，那宫人供出是谁指使的？儿臣不知。将口供念给太子、太子妃听。奴婢原先是揽月阁的宫女，太子妃还是九宫主时曾侍奉过，所以太子妃每回进宫都会与奴婢说会儿话。旭娘在怀了太子殿下的孩子第二个月时，太子妃有一回进宫，便叫了奴婢去。我，我，我什么时候我？太子妃给了奴婢一盒包金瓜子，又给了一包不知是什么的药。母后，这是不是我做的？我为什么要给旭娘下药呀？请母后相信我。现在人证物证俱在，如果太子妃说不是你做的，可要有证据。证据？母后，我连旭娘在哪都不知道，我没有证据。我如果要是突然有证据，那才奇怪呢吧？太子，你怎么看？但凭母后圣断，太子妃虽然身份特殊，又是西周的公主，不过一时糊涂做出这样的事，似乎不宜再主持东宫。不是我干的，这件事情跟我没有关系。今天就算杀了我，我也不会承认的。口供可在这里，太子觉得呢？但凭母后圣断。这一日夫妻百日恩，太子就一点都不念及你们的夫妻恩情。国有国法，家有家规，儿臣不敢以私情相训。如此甚好，国有国法，家有家规，这句话甚好。传我一旨，把赵良娣贬为庶人，立刻逐出东宫。母后，那宫人的口供。确实不假，不过那宫人述完口供就咬舌自尽了。别以为人死了就死无对证，叶庭办事向来用心，继续追查下去，发现那宫人早年间受过赵家的恩惠，还在他家中搜出了一百锭官银。他家人供出，是赵良娣遣人去过他的家中。这个赵良娣好个一石二鸟，疑惑江东啊！用心这样毒，真是可恨，怎么能留得住他？这是让我皇家断了子嗣。母后息怒，我想，此时一定有人诬陷色色，应当命人慢慢追查，请母后不要动气，伤了身体。我看你真是被那狐妹子迷晕了头。赵良娣起初就是为了旭娘的事情哭哭闹闹，现在还找人害她。竟然还栽赃嫁祸给太子妃，其心可诛。母后，色色他不会是那样的人，还请母后明察。明察什么？那旭娘肚子里的孩子碍着了谁？他看的就跟眼中钉、肉中刺似的。这样的人留在东宫，简直就是国之祸水。适才那宫人提出口供，你一个字都未替太子妃解释。现在告诉你真相。你就口口声声说那狐妹子冤枉，你这样做事如何了得？我看这种祸水，如果不杀，恐怕以后迷得你连天下都不要了。母后不可。母后息怒。赵良娣可能是一时糊涂，如果您赐死她，恐怕……母后，赵良娣的父兄皆在朝中，又是父皇倚重的忠臣，还请母后三思。你适才说，国有国法，家有家规。你绝对不会以私情相训，母后。本来这东宫的事情是应该由太子妃做主，我越俎代庖，已是不得已。这种坏人就由我来当吧。母后息怒。母后息怒。您既然说东宫是小峰做主，我也知道我做的不好，但您能不能听小峰说两句？
，你说吧。母后，殿下是真心喜欢赵良娣的。如果您赐死他，恐怕殿下一辈子都不会快活。小风和殿下一年夫妻，虽然不得殿下喜欢，可是我知道殿下不能没有赵良娣。如果没有赵良娣，他会更不喜欢我的。而且，小风在东宫的很多事情都弄不明白，一直是赵良娣在帮我，像那些账本什么的。我根本看不懂，如果没有赵良娣，小风也……哎呀，永娘，你能不能帮我解释一下？是，娘娘，太子妃的意思是，赵良娣侍候太子，纵没有功劳，也有苦劳，而且赵良娣平时待人并无错处，对太子妃也甚是尊重，又一直辅佐太子妃管理东宫。请娘娘看在她是一时糊涂，从轻发落吧。是啊，还望母后从轻发落。这个赵良娣，死罪可免，活罪难饶。将他贬为庶人，犹必三个月。谢母后。续娘的事，太子不要太难过。太子和太子妃还年轻，这孩子啊，早晚会有的。只是这续娘，瞧着也怪可怜的。皇后娘娘，不如。就封他为宝林吧。这东宫应以和睦为宜。太子妃孩子气，很多事情照顾不到，多个续宝林帮衬着，倒是好事。是，母后。太子，你们都成婚一年多了，怎么连个子嗣的消息都没有？你平日里就应该多多亲近太子妃。离那些狐媚子远些。是。行了，起来吧。起来吧。荣双姑姑。荣双姑姑，荣双姑姑，你好歹留下几个人伺候我们小姐啊！锦儿姑娘，真的对不住了，这是皇后娘娘的旨意